就在前几天，美国海军陆战队的发言人宣布了一款名为 MADIS 的新型综合防空系统，已经在亚利桑那州的武器实验场进行了首次实弹射击。据称 ，MADIS 系统是为了应对无人机以及其他航空器而开发的。项目完成之后呢，将会与另一套名为 m e r i c 的中程防空系统一起装备美国海军陆战队，以提升海军陆战队的前线防空能力。那么，是什么原因让美国海军陆战队这么着急呢？提升自己的防空能力？这两套新型防空系统又能否满足陆战队的需求呢？今天，大兵来跟各位聊聊这件事儿。说起美国海军陆战队，各位观众应该都不陌生。从二战时期的太平洋战场到越战和后来的阿富汗以及伊拉克战争，海军陆战队一直是美军重要的机动部署力量。而海军陆战队的行动往往都伴随着美国海军的航空母舰，因此在往常的印象之中呢，海军陆战队是不怎么需要防空手段的，因为在航母编队强大的舰载机部队掩护之下，海军陆战队几乎不会出现在没有制空权的战场之上。但其实呢，海军陆战队也并不是完全没有自己的防空手段。在上世纪九十年代，海军陆战队就曾经使用过 A N T W Q 一复仇者防空系统。这种防空系统的主体呢，是一座安装在轻型装甲越野车上的导弹发射转塔，转塔中间是射手座位，两侧则各有一座四连装独次导弹发射架，发射架下方则集成了光电瞄准系统。包括光学瞄准具、红外探测仪以及激光测距仪，这种防空系统主要防御的对象呢是低空飞行的固定翼飞机以及直升机目标，在海湾战争以及伊拉克战争中都有过实战经历。但是现代战争的进化速度呢是出人意料的，过往的经验随时都有可能会被淘汰。这些年来，不论是在俄乌战争还是中东地区的冲突之中，都能看到越来越多的无人机以及巡飞弹武器的出现。这些新型的打击手段对于机械化地面部队的打击效果也是有目共睹的。而传统的防空手段在面对这些低慢小飞行器时呢，颇有一种有力使不出的感觉。除了这些低慢小之外，还有巡航导弹技术的逐渐普及。胡塞武装和伊朗都宣称自己拥有大量的巡航导弹。不论这些导弹具体性能如何，他们都始终是海军陆战队所要面临的空中威胁之一。这些现状都需要海军陆战队必须在短时间内呢提升自己的防空能力，而不能单纯的依赖舰载机以及舰队的防空力量。这就是大兵在视频开头提到的 Madis 和 m e r i c 这两套防空系统出现的原因了。那么接下来，大兵就和各位简单介绍一下这两套系统。m e r i c 中程拦截系统是美国海军陆战队为了快速提升自身的防空能力而提出的计划。为压缩时间和成本 m e r i c 使用了大量现成技术和货架产品。包括 A N T P S 八零雷达、通用航空指挥和控制系统和以色列的铁穹系统所使用的塔米尔拦截弹，以及相关的战斗管理系统，整套系统将被集成到陆战队的高机动战术车辆上。铁穹系统相信各位都不陌生，它是以色列研制生产的一种防空系统，主要用来拦截高速火箭弹和炮弹。听起来好像和中程防空没什么关系，但铁穹系统使用的塔米尔拦截弹一发只要十万美元左右，这个价格对于海军陆战队来说可以说是物美价廉了。毕竟海军陆战队要用的只是拦截弹本身，在基础性能满足需求的情况下呢，这种消耗品自然是越便宜越好。这样一款用来拦截火箭弹和炮弹的拦截弹，到了美军手里怎么就成了可以对抗巡航导弹的中程防空利器呢？各位观众啊，想必一定会有这样的疑问。其实这个问题很好回答。在防空作战中，拦截弹的性能固然重要，但雷达才是真正的核心。毕竟，就算你的弹再快，打不准也毫无意义。而海军陆战队给 m e r i c 系统准备的 AN TPS 八零雷达，就足以让塔米尔获得拦截巡航导弹的能力。A N T P S 8 0是海军陆战队的最新一代移动多用途雷达，采用有源相控阵体制，可以用于探测无人机、巡航导弹、直升机等等飞行目标，而且它的体积和重量都不是很大，可以安装在轻型车辆上，伴随海军陆战队进行机动部署，也可以通过鱼鹰旋翼机或者 C 1 3 0运输机来进行空运，而它的全系统展开时间呢，只需要四十五分钟左右。
。这款雷达可以说是海军陆战队下一代信息和电子能力的核心，毕竟它的开发就是为了把海军陆战队以前使用的五种雷达一次性全部替换。有了这样功能全面、性能强大的雷达，那 m e r i c a 系统所需要的就只剩下塔米尔这种物美价廉的拦截弹了。2023年8月，海军陆战队宣布将向以色列采购三个连的铁熊系统，包括44部发射系统和 1,840 枚塔米尔拦截弹。相关的改装和系统整合工作将由以色列拉斐尔公司和美国雷神公司合作进行。未来还会在美国生产这款拦截弹的美国版本。在宣布采购之前，海军陆战队就对原型系统进行了一系列测试，其中包括两次针对巡航导弹目标的实弹试射。这也是 Merica 系统在装备海军陆战队之后将要承担的主要任务。在海军陆战队的计划中 ，Merica 除了防御巡航导弹之外，也会与美军现有的其他防空系统配合，来实现对纵深防御的补充。它的导弹以及雷达等单元都会和美军的其他雷达和信息设备连接。利用海军陆战队所掌握的大量机载雷达和地面传感器，梅尔克系统将会综合性的提升海军陆战队在面对空中威胁时的防御能力。海军陆战队希望整个梅尔克系统在2025财年具备作战能力，并计划在随后的三年中每年采购一个发射连的数量。解决了中程防空之后呢，进程机动防空也是海军陆战队急需要提高的能力。就像大兵刚刚说的，在防空系统中的弹是次要的，雷达和传感器才是核心。复仇者系统被海军陆战队淘汰，并不是因为毒刺导弹本身的性能问题。而根据这套系统的最新一次公开展示来看，毒刺导弹依然包含在新系统的武器配置里面。2023年7月，位于弗吉尼亚州的匡提克海军陆战队基地公开展示的 Madis 系统 MK 1和 MK 2两个版本，这两个版本呢都被安装在经过改装的 GLTV 轻型战术车辆上。MK 1主要负责拦截固定翼飞机和直升机，配备了一座。综合遥控武器站，其上呢包含了一门 XM914 三十毫米自动机炮和一挺 7.62 毫米机枪，以及一套双联装的毒刺导弹发射装置。在武器站的旁边呢，还有一套光电观瞄系统。MK2 主要负责拦截小型无人机和巡飞弹，主要武器也是一门 XM914 三十毫米自动机炮。和并列机枪并没有毒刺导弹，但是为了更好地探测低慢小目标 ，MK 2型在副驾驶位置安装了一个有源相控阵雷达。这两种型号使用的 XM 9 1 4机炮所使用的弹药，与阿帕奇直升机上的 M 2 3 0机炮相同，都是三十乘一百一十三毫米，而不是更加常见的 MK 4 4大毒蛇机炮使用的三十乘一百七十三。这也是因为前者的发射药更少，因此后坐力更加稳定，在轻型车辆上使用时更容易控制。而且 XM914 机炮还配备了炮口直推器，进一步提高开火时的精度。这对于 Madis 系统所有执行的任务来说呢，是至关重要的。同时 ，MK1 和 MK2 的型号的车体后部都各安装了一座可升降的桅杆。桅杆上配备有一个多通道光电转塔，可以探测空中目标，对无人机和直升机的探测距离分别达到了25和30公里。此外，两种型号都配备了可对空中目标实施软杀伤的多功能电子战系统，该系统可以对无人机的通信装置进行干扰，使其丧失攻击能力。综合来看 ，Madis 系统兼顾了机动。侦测和杀伤能力，多种传感器和多种武器系统的融合，可以提供全面综合的防空能力，是海军陆战队在当下以及未来应对空中威胁的必要工具。Madis 系统在二零一六年就已经开发了，二零二零到二零二一年间呢，总计是有一点五亿美金的资金被用于这种系统的开发。海军陆战队预计呢，将至少采购两百余套 Madis 装备给低空防空营。在 MK 1和 MK 2之后，美军对 Madis 系统的改进也在持续进行。最新的 Madis RWS 版本可以说是该系统的全面进化了。开发商康斯伯格公司开发了全新的武器战系统，将之前两种型号上的机炮和机枪都进行了升级。毒刺导弹也从双联装变为了四联装，并且成为了标配。
，而且 RWS 型号采用了模块化设计，可以安装在各种载具上使用，显著增强了系统的机动性部署能力。而且模块化设计呢，还有一个好处，那就是方便后续的升级。如果将来美军取得了某些新的技术突破，那么就可以直接以新的模块方式来提升系统的综合能力，而不需要重新开发整个系统。核心的雷达方面 ，RWS 型号全面配备了有源相控阵雷达，这种雷达具有极高的分辨率和更远的探测距离，能够同时跟踪多个目标，并且精确区分其中的高威胁目标。新型雷达保证了 MADIS 系统在恶劣环境中全天候的作战能力。未来，海军陆战队还希望 MADIS 系统可以开发出一种陆基中程防空系统，从而可以防御大型无人机和巡航导弹等目标。但是，鉴于 m e r i c 系统的发展，这个计划呢可能会被取消。在复仇者防空系统退役以及各种新型空中威胁层出不穷的今天，美国海军陆战队的防空能力不足，尤其是在野战环境下的机动防空能力不足的问题日益凸显。m e r i c 和 Madis 两款系统中所使用的大量成熟技术和货架产品，也证明了海军陆战队对这两款系统早日服役的迫切期盼。本就作为美军机动作战力量的核心的海军陆战队，在补上了防空这块短板之后呢，他们的战斗力也一定会得到很大程度的提升。未来，美军海军陆战队可能会变得更加的强大和全面。我是大兵，我们下期视频再见。